ఎన్నికల వేళ అయారాం దయారాం కల్చర్ అయితే బాగా కనిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ లో చేరటం బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ లోకి రావటం ఇంకా కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ కలిపి మళ్ళీ బీజేపీలో జాయిన్ అవటం అసలు ఈ కల్చర్ ఎందుకు ఇలా అయింది ఎందుకు కొనసాగుతోంది అన్న విషయాన్ని మనతో పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సాయి గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం సాయి శేఖర్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి శేఖర్ గారు అసలు ఈ కల్చర్ ఏంటి ఎందుకు ఇలా నడుస్తుంది వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్ సైడ్ ఇది చాలా కాలం బట్టి ఉన్నది కొత్తగా జరుగుతున్నది ఏం కాదు అయితే రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ప్రవేశపెట్టే వరకు అసలు మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్టెడ్ హౌసెస్ పార్లమెంట్ కానీ అసెంబ్లీ కానీ ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు కప్పలు గెంచినట్టు గెంచినా దానికి రెస్ట్రిక్షన్ లేదు సో ప్రభుత్వాలు కూడా మారిపోతుండేవి మెజారిటీ మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి అవుతారు కాబట్టి ప్రభుత్వాలు కూడా మారిపోతుండేవి తక్కువ మెజారిటీ వచ్చిన గవర్నమెంట్లు ఉంటే కనుక లేక మైనారిటీ గవర్నమెంట్స్ ఉంటే ఆ పార్టీల నుంచి కొంతమంది చీల్ చిట్టి మార్చుకోవడం లేకపోతే ఒకళ్ళో ఇద్దరు వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళ కన్వీనియన్స్ని బట్టి కన్వీనియన్స్ ఇన్ ది సెన్స్ పొలిటికల్ కన్వీనియన్స్ మ్యారేజ్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో అలాంటి వాటి కోసం పర్సనల్ గెయిన్స్ కోసం పొలిటికల్ గెయిన్స్ కోసం మారిపోతూ ఉండేవాళ్ళు అయితే రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత యాంటీ డిఫెక్షన్ లా తీసుకొచ్చారు యాంటీ డిఫెక్షన్ లాలో వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఒక సైడ్ నుంచి ఒక పార్టీ నుంచి రాజీనామా చేసి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్గా ఉన్న ఉదాహరణకి బీజేపీ అనుకోండి బీజేపీ నుంచి ఒక వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఒక యాభై మంది ఎన్నికైతే వాళ్ళలో ఒక ఇరవై మంది కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అయితే ఆ గ్రూప్ని పరిగణించేవాళ్ళు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ లాకి అమెండ్మెంట్స్ చేశారు చేస్తే కూడా ఎక్కువ మంది సభ్యులు కనుక అవతల వైపు వెళ్ళిపోతే దాన్ని ఆ పార్టీ మెర్జర్ అయినట్టుగా గమనించడం జరిగింది చంద్రశేఖర రావు గారు తెలంగాణలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అనేక మంది తెలుగుదేశం శాసనసభ్యులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారి నేతృత్వంలో బీఆర్ఎస్లో చేరితే తెలుగుదేశం లెజిస్లేచర్ పార్టీ బీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అయిపోయారంటే టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అయిపోయారు అప్పట్లో టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అయిపోయినట్లుగా పరిగణించారు అయితే ఇదంతా కూడాను శాసనసభ లేక పార్లమెంట్ ఫ్రమ్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ జరిగే లెజిస్లేటివ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి అనుకూలంగా లేకపోతే వాళ్ళ ఎన్నికైన పార్టీ పార్టీ నాయకుడు వాళ్ళ విధానాలు అనుకూలంగా లేకపోవడం ఒకటి రెండవ ప్రధాన కారణం వాళ్ళకి వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రయోజనాలు ఆ పార్టీలో ఉండడం వల్ల సెర్వ్ కాకపోతే వాళ్ళు దే మూవ్ టు ది అదర్ పార్టీ అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే అసోసియేట్ మెంబర్స్ గా జాయిన్ అయ్యి రూలింగ్ పార్టీకి ఆ పార్టీ సభ్యులుగా కాకుండా ఇండిపెండెంట్ గా మమ్మల్ని పరిగణించండి మేము ఈ పార్టీతో కలిసి లేము అని స్పీకర్ కి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు అంతే తప్ప ఆ వాళ్ళు ఏ పార్టీ తరఫున ఎన్నికయ్యారో ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేయడం లేదు అంచేత వాళ్ళు ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ గా పరిగణించినట్టుగా స్పీకర్ బికాస్ మోస్ట్లీ స్పీకర్ సార్ ఫ్రమ్ ది రూలింగ్ పార్టీ సో వాళ్ళు వీళ్ళని అసోసియేట్ మెంబర్స్ గాను ఆఫ్ ది రూలింగ్ పార్టీ గాను లేక ఇండిపెండెంట్ మెంబర్స్ గాను పరిగణిస్తున్నారు పరిగణిస్తూ ఉండడం వలన ఏ పార్టీ నుంచి ఎన్నికయ్యారో ఆ పార్టీ తాలూకా నంబర్ ఆఫ్ శాసనసభ్యులు లేక పార్లమెంట్ సభ్యులు తగ్గిపోతున్నారు ఇటువంటి ప్రక్రియ జరుగుతోంది అయితే ఎన్నికల వేళ మీరు ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్పారు ఎన్నికల వేళ ఆయారాం గాయారాం కల్చర్ ఇదెందుకు అని మీరు మనం ఇప్పుడు తెలంగాణ రెండు వేల ఇరవై మూడు నవంబర్ ముప్పై తారీఖు నాడు ఎన్నికలకు వెళ్ళబోతోంది ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు మనం పరిగణలోకి తీసుకుందాం తెలంగాణ భారత రాష్ట్ర సమితి తరఫున కొంతమంది టికెట్ ఆశించారు కొంతమందికి ఆస్పిరేషన్స్ ఇంకొంచెం ఎక్కువైపోయి నేను నా కొడుకు కూడా పోటీ చేయాలి భారత రాష్ట్ర సమితి తరఫున అనే కోరికలు కలిగాయి అవన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారి ముందర ఉంచారు ఆయన ఈ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో భాగంగా పార్టీకి కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకున్నారు సో జుమల్లో పాల్గొన్న కారణంగా కేటీ రామారావు గారికి హరీష్ రావు గారికి టికెట్లు ఇవ్వడం జరిగింది తప్ప కవిత గారికి కానీ ఎవరికైనా వాళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొని అనేక సంవత్సరాలు ఆ ఉద్యమంలో యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్స్ గా ఉండి వాళ్ళు కూడా కేసులు ఎదుర్కొని జైళ్ళకి వెళ్ళి ఇలాంటి కార్యక్రమాలని ఫేస్ చేశారు కాబట్టి సాధారణ కార్యకర్తల లాగా అందరికి అవకాశం వచ్చినట్టుగా వారికి అవకాశం వచ్చిన తప్ప ఇప్పుడు ఈ ఈ పర్టికులర్ ఎన్నికల సందర్భంలో మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు మల్కాజ్గిరి నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు ఆయనకి టికెట్ ఇచ్చారు కేసీఆర్ గారు ఆయనకి బీఆర్ఎస్ టికెట్ ఇచ్చారు 
ఇచ్చినా కానీ ఆయన వెంటనే పార్టీకి రాజీనామా చేసి కొన్ని రోజులు అలా నాంచి ఆ పార్టీ టికెట్ అంగీకరించకుండా దానికి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్తో డీల్ కుదుర్చుకొని ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళారు ఎందుకంటే మల్కాజ్గిరి నుంచి ఆయన మెదక్ నుంచి ఆయన కుమారుడు రోహిత్ మైనంపల్లి పోటీ చేస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరికీ టికెట్లు ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ ఇక్కడ ఉదయపూర్ డిక్లరేషన్ ప్రకారం ఐదేళ్లు పార్టీలో సర్వ్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే టికెట్లు ఇస్తామనే రూల్ని బ్రేక్ చేశారు వన్ ఫ్యామిలీ వన్ టికెట్ అనే రూల్ని కూడా బ్రేక్ చేశారు చేసి అతన్ని అకామిడేట్ చేశారు ఈ రకంగా చాలా మంది లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళు కొత్తగా లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళని వెంట వెంటనే అకామిడేట్ చేశారు ఉదాహరణకి బీఆర్ఎస్ నుంచి కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి అనే ఆయన ఎమ్మెల్సీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఆయన మెంబర్ ఆయన ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆశించారు ఆయనకి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వలేదు ఇవ్వ ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వకుండా కేసీఆర్ గారు తొంభై శాతం మంది ఎగ్జిస్టింగ్ శాసనసభ్యులకి రీనామినేట్ చేశారు మళ్ళీ వాళ్ళకి పార్టీ టికెట్ ఇచ్చారు ఇవ్వడం వల్ల అవకాశం కోల్పోయినటువంటి కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి గారు బీఆర్ఎస్ రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళి ఎమ్మెల్యే టికెట్ తీసుకుని ఆయన పోటీ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా కుసుకుంట్ల దామోదర్ రెడ్డి గారు వా ఆయన ఎమ్మెల్సీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీ ఆయన కొడుకు టికెట్ కావాలి ఆయన కొడుకు టికెట్ కావాలి అంటే మరి టీఆర్ఎస్లో అతను ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యే కాదు అతను ఎమ్మెల్యే అయితే ఒకవేళ అతను నేను ఉండను మా అబ్బాయికి టికెట్ ఇవ్వండి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు పరిగణించేవారేమో ఎందుకంటే అటువంటి సందర్భం కూడా ఒకటి జరిగింది కోరుట్ల శాసనసభ నియోజకవర్గంలో కల్వకుంట్ల విద్యాసాగర్ రావు గారు నేను నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను నాకు వయసు రీత్యా ఈసారి నేను డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ లో పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా లేను అని చేత మా అబ్బాయికి టికెట్ ఇవ్వండి అన్నారు ఆయన మెడికల్ సర్వీసెస్ పార్టీ తరఫున యాక్టివ్ గా ఉంటూ మెడికల్ సర్వీసెస్ అందిస్తూ అక్కడ జనంతో కొంచెం అమేకం అయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకి కొంత చరిత్ర ఉన్నది కాబట్టి డాక్టర్ సంజయ్కి అక్కడ టికెట్ ఇచ్చారు కోరుట్లలో బట్ ఇట్స్ రేర్ కేసు అది ఒకటే అలాంటి ఎమ్మెల్యేగా దామోదర్ రెడ్డి గారు ఉండుంటే ఆయనకి ఇచ్చేవాళ్ళేమో మరి ఆయన కొడుక్కి బట్ అతను ఎమ్మెల్యే కాదు ఎమ్మెల్సీ సో అతను రాజీనామా చేస్తే ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కానీ ఎమ్మెల్యే ఇవ్వలేరు అండ్ ఆ కాన్స్ అతను ఏ కాన్స్టిట్యున్సీకి అయితే అతను ఎస్పైర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కొడుకుకి ఫీల్డ్ చేద్దామని ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఆల్రెడీ బీఆర్ఎస్ కి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఒక ఆయన ఉన్నారు అని చెప్పి అతనికి టికెట్ ఇచ్చారు ఈ అని చెప్పి బీఆర్ఎస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ ఈ పర్టికులర్ కాలంలో బయటకు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ అలానే గద్వాల జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సరిత అనే ఆవిడ బీఆర్ఎస్ కి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ లో జాయిన్ అయ్యారు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి టికెట్ ఇచ్చింది నిజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇప్పుడు ఈ సందర్భం కానీ అంతకు ముందు కానీ అంతకు ముందు కానీ ఎప్పుడైనా మొత్తానికి బయట నుంచి కాంగ్రెస్ లో చేరిన వాళ్ళకి సుమారు నలభై మూడు మందికి టికెట్లు ఇచ్చారండి నలభై మూడు మంది బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ టైమ్ లో రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇరవై రెండు మంది బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి టికెట్ ఇచ్చారు అంటే కాంగ్రెస్ కి ఆ మేరకు ఇరవై మూడు కాన్స్టిట్యున్సీస్ లో ఇరవై రెండు నియోజకవర్గాల్లో క్యాండిడేట్స్ లేరని దాని అర్థం దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది బయట నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో ఇరవై రెండు మంది బయట వాళ్ళకి ఇచ్చారంటే దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది టోటల్ నంబర్ అని చేత వాళ్ళకి క్యాండిడేట్స్ లేరు అన్నట్టుగా అర్థం అవుతుంది అదొక కారణం నెక్స్ట్ వాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే పోస్ట్ ఆస్పిరేషన్స్ తీర్చుకోవాలంటే మరి బీఆర్ఎస్ లో సాధ్యం కాదు అందుకని వాళ్ళు కాంగ్రెస్ లో జాయిన్ అయ్యారు ఇది ఇది బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళ పరిస్థితి